नमस्कार मित्रों पेरेग्राफ जो एक्जाम कई रीते पूछाई कई रीते अपने पेरेग्राफ ने चेन्जिस पेलो पेरेग्राफ है डेट बॉय इज ईटिंग अ मेंगो पेलो छोकर केरी खाई रो This girl is peeling a potato. आ छोकरी बटाकू पीली रही है चूंदी रही है डेट वुमन इज मिल्किंग द काव पेली स्त्री जो है गाय ने दोई रही है धीज मेन इज रिपेरिंग इज कॉम्प्यूटर आ मणस है योता कॉम्प्यूटर रिपेर कर रो आ रीत ना आखो तक पेरेग्राफ एक्जाम में आपेलो हो आपेलो हो बिगेन लाइक धीस आ रीते पेरेग्राफ शुरू करो अथवा आ रीते हो सके स्टार्ट लाइक धीस के आ रीते पेरेग्राफ शुरू करो तो उपर नो जो पेरेग्राफ है फर्स्ट सेंटेन्स ते जो देट बॉय इज ईटिंग अ मेंगो के पेलो छोकरो केरी खाई रो जर अमने एम कीधु धोज बॉयज आर तो तक आईडिया आ जाए कि अहिया धेट बॉय है तो अहिया धेट नु शू थोज बॉय नु शू थोयज इज नो आर तो तक ख्याल आ जाए कि आज सींग्युलर है एक वचन एम प्यूर ए बहुवचन करवा तो अमने जेटा नाम सर्वनाम जी बधु दहुवचन ए प्यूर में रूपांतर कर दे तो पेलु वक्य एम थे धोज बॉयज आर हम ईटिंग है यू कई बहुवचन में रूपांतर नहीं थे तमन तम हम अमेंगो तो आ एक वचन में आर्टिकल एक दूर थी जाए मेंगो छे तो आप करसू मेंगोस जम के अच्छे तो शू प्रत्ये लगते ईएस तो पेलो वक्य आम थोज बॉयज आर ईटिंग मेंगोस नेक्स्ट सेंटेन्स जो धीस गर्ल इज पीलिंग अ पोटेटो तो अः धीस तो बहुवचन तमने ख्याल आ रीते धीस थे धीस गर्ल तो यू लख गर्ल्स ईस तो आर धीस गर्ल्स आर आ एनजी वालो रूप है क्या बहुवचन नहीं थे खास याद रखो पीलिंग पोटेटो तो यू बहुवचन शू पोटेटोज तो वक्य बन धीस गर्ल्स आर पीलिंग पोटेटोज फरी धीस तो यू बहुवचन धीस गर्ल न गर्ल्स लख्य ईज आर पीलिंग पोटेटो न पोटेटोज टूक में जटला सींग्युलर शब्दों बदाने तेरे फेरी देवा प्योर में बहुवचन में आग धेट वुमन इज मिल्किंग द काव तो धेट वुमन अपने मित्रों शू करसू धोज वुमन है तो यू थे विमेन ईस तो आर त्यार मिल्किंग काव है तो यू अपने बहुवचन लख पी वक्य बनो दोज वुमेन आर मिल्किंग द काव पे पेरेग्राफ में छो विभाग धीज मेन इज रिपेरिंग इज कॉम्प्यूटर आ मणस है कॉम्प्यूटर पोता कॉम्प्यूटर रिपेर कर रो तो धीज न बहुवचन थे धीज मेन है तो यू आप लख एम एन ईस तो आर तो धीज मेन आर रिपेरिंग रिपेरिंग हम अहस मेन वपराण बहुवचन तो हिज न शू कर कॉम्प्यूटर न कॉम्प्यूटर्स तो वक्य बनु धीज मेन आर रिपेरिंग देर कॉम्प्यूटर्स तो आखो पेरेग्राफ एवं तो जेने अपने एक वचन महुवचन मैं अह खास जो बिगेन लाइक धीस पची नु वक्य एमर पेरेग्राफ में क्या प्रकार चेन्जिस चलो नेक्स्ट पेरेग्राफ लुक एट देट जेन्टलमेन पेला सदगृस्त मणस तरफ जो तो हमें कीधु स्टार्ट लाइक धीस लुक एट देट लेडी तो तक ख्याल आ जाए उपर पेरेग्राफ में जे जेन्टलमेन है एनी जगह शू आपेलू है लेडी तो टूक में चेन द जेन्डर एट्ल के अपने जाति बदलवा सी हो त्या गई काले बध लखे प्रमाण निमो प्रमाण फेरफार तो बीजु सेंटेन्स आज अ पॉप्युलर ऑथर 
કે પ્રખ્યાત લેખક છે હવે જેન્ટલમેન હોય એટલે લેખક હોય હવે લેડી હોય તો તમને ખ્યાલ છે અહીંયા લેખિકા થશે તો અહીંયા ઈ ને બદલે આપણે લખશું સી સી ઇઝ અ પોપ્યુલર હવે ઓથર છે તેનું આપણે ગઈકાલે મોઢે કર્યું લેખક તો લેખિકા ઓથર છે હવે ક્યાં રીતે આવશે સી ઇઝ અ પોપ્યુલર ઓથરેસ હિઝ મધર વોઝ અ વેલ નોન પોએટસ તેની માતા એ પ્રખ્યાત કવિયત્રી છે તો અહિયાં હિઝ મધર છે એની જગ્યાએ આપણે શું લખશું હર મધર છે તો ફાધર હિઝ ફાધર વોઝ અ વેલ નોન વેલ નોન એટલે પ્રખ્યાત જાણીતું ફેમસ પોયટસ હવે મધર છે એ કવિયત્રી હતી તો અહીંયા પિતા કીધું છે એટલે પોયટસ ને બદલે આપણે શું લખશું પોયટ તો આગળ નું વાક્ય હર ફાધર વોઝ અ વેલ નોન પોયટ ઇવન ઇઝ નીસ ઇઝ અ ગુડ પોયસ નીસ એટલે આપણે ગઈકાલે જોયું હતું ભત્રીજી કે તેની ભત્રીજી પણ એક સારી કવિયત્રી છે ઇવન એટલે પણ તો આગળ નું વાક્ય એમ થશે ઇવન ઇઝ છે તો આપણે શું લખશું હર કેમ કે અહીંયા જેન્ટલમેન હતો એની જગ્યાએ આપણે લેડી રૂપમાં રૂપાંતર કર્યું છે તો ઇવન હર નીસ છે તો આપણે એની જગ્યાએ શું લખશું નેવ્યુ ઇઝ અ ગુડ પોઈટ તો વાક્ય બન્યું ઇવન હર નેવ્યુ ઇઝ અ ગુડ પોઈટ તો તેલા ફેરફાર જેન્ટલમેન છે તો લેડી ઈ છે તો સી ઓથર છે તો ઓથરેસ લેખિકા રાઇટર પણ લખી શકો હિસ છે તો હર મધર હોય તો ફાધર કાળમાં કે ત્યાં કોઈ ચેન્જીસ નથી કરવાની એ બાબત ખાસ ધ્યાન રાખજો પોયટર્સ છે તો પોયટ હિઝ નીસ છે તો હર નેવ્યું અને ગુડ પોયટર્સ છે તો ગુડ પોઈટ એટલે આ રીતે આ બીજો પેરેગ્રાફ આપણે વાત કરી ચેન્જ ધ જેન્ડર એટલે કે જાતિ બદલો આગળ પેરેગ્રાફ જોઈએ દે આર વર્કિંગ વુમન તેઓ એક કામ કરતી સ્ત્રીઓ છે દે હેવ સેલ્ફ રિસ્પેક્ટ તેઓને સ્વમાન છે સેલ્ફ એટલે પોતાનું સ્વાન રિસ્પેક્ટ એટલે માન દે નેવર ડિપેન્ડ ઓન અધર્સ ડિપેન્ડ ઓન એટલે ના ઉપર આધાર રાખવો આ બાબત યાદ રાખજો કે ડિપેન્ડ સાથે કયું પ્રેપોઝિશન આવશે ઓન આપણે હજી એક વિભાગ આવશે કરેક્ટ ધ એરર ભૂલ સુધારો વાળો વિભાગ એમાં ડિપેન્ડ ટુ હોય અથવા ડિપેન્ડ એટ હોય તો તમને ખ્યાલ આવે કે ડિપેન્ડ સાથે ઓન ડિપેન્ડ ઓન અધર તેઓ ક્યારે બીજા ઉપર આધાર રાખતા નથી દે ડુ એવરીથિંગ ધેમ સેલ્સ ધેમ સેલ્સ એટલે આપણે પેલામાં જોયું હતું ગઈકાલે કોષ્ટકમાં પોતાની જાતે ભારવાચક સર્વના કે તેઓ પોતાનું કાર્ય પોતાની જાતે કરે છે તો બિગેન લાઈક ધીસ છે એમાં કઈક આ રીતે છે કે સી ઇઝ અ વર્કિંગ આટલું આપેલું છે હવે અહીંયા તમારે શરૂ કરવાનું તો તમને ખ્યાલ આવે કે ધે આર છે તો એનું આપણે અહીંયા શેમાં રૂપાંતર આપેલું છે આપણને સી ઇઝ માં તમને ખ્યાલ આવી જાય જે બહુ વચન હતું એનું આપણે એક વચનમાં રૂપાંતર કરવાનું છે તો સી ઇઝ અ વર્કિંગ હવે અહીંયા વિમેન હતું તો એને આપણે લખશું વુમન તો અહીંયા આર્ટિકલ એ આવ્યું તો વાક્ય બન્યું સી ઇઝ અ વર્કિંગ વુમન હવે પાછળ કયા ફેરફાર થશે અહીંયા ધે છે તો ધે નું બહુ વચન ત્રણ બાબત થાય ઈ સી અને ઈટ પણ અહીંયા આપણે જો વિમેન છે એનું ઉમન કર્યું એટલે આપણે અહીંયા લખશું સી હવે હેવ ધેની સાથે આવે તો સી ની સાથે શું આવશે હેઝ તો સી હેઝ સેલ્ફ રિસ્પેક્ટ બીજું ધ્યાન રાખજો જયારે પણ કોઈ એક્ઝેક્ટિવ વિશેષણ હોય રેડ બિગ સ્મોલ ટોલ ગુડ બેડ તો આવા શબ્દો નું યાદ રાખજો મિત્રો ક્યારે બહુ વચન કે એક વચન નથી થતું એક શબ્દ એક રૂપ માં જ રહે છે એટલે અહિયાં સેલ્ફ રિસ્પેક્ટ તેમનું તેમ આવશે સી એઝ સેલ્ફ રિસ્પેક્ટ કે તેણી ને સ્વમાન છે ત્રીજું વાક્ય જોઈએ ધે નેવર ડિપેન્ડ ઓન તો ધે ની જગ્યાએ આપણે શું કરશું સી નેવર તેમનું તેમ હવે અહિયાં સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ માં આપણે જોયું ડિપેન્ડ મૂળ રૂપ છે તો આપણે અહિયાં એસ કે એસ વાળું રૂપ લખશું તો અહીંયા આવશે ડિપેન્ડ આ બાબત ખાસ ધ્યાન રાખજો 
बहुवचन एक वचन में रूपांतर करो एस लगे सीम्पल प्रेजेंट टेन्स मिपेन्स ऑन अदर्स तो वक्य थी नेवर डिपेन्ड्स ऑन अदर आगे नु वक्य दे डू एवरीथिंग धेम सेल्स तो दे जगह शू लख सी डू चे तो एन जगह शू आस अं ध्यान रखो क्रियापद में खास फेरफार थे भूल न थे सी डज एवरीथिंग अम सेल एट तो आप अखसु हर सेल जाते दरक कार्य पोता जाते करे जय दर कार्य जाते सी एट हर सेल्फ जो आलू होत तो मै सेल्फ ये आपेलू होत तो हिम सेल्फ खास ध्यान रखो भूल सुधारा वाला वक्य में हो सी डज एवरीथिंग हिम सेल्फ अंडरलाइन हो तो तक ख्याल आ जाए कि हिम सेल्फ ना शू आए हर सेल्फ तो आखो पेरेग्राफ सी इज अ वर्किंग वुमन सी हेज अल्फ रिस्पेक्ट सी नेवर डिपेन्ड ऑन अदर थी क्या बीजा कोई पर आधार रखती नहीं सी डज एवरीथिंग हर सेल्फ दरक कार्य पोता जाते करे वर्ग में खास ध्यान रखो अपने जो धे तो जगह सी मुको टूक में बहुवचन मैं एक वचन में चलो आगे पेरेग्राफ जो है मोहन प्लेज अ गेम एवरी डे मोहन दर रोज रमत रमे बीगेन लाइक धीस मीधे मोहन प्लेड तो जो मोहन तम एनु कोई कई रूपांतर न थे प्लेज तरफ जो तो तमने अलू प्लेड एट ख्याल आ जाए कि आ पेरेग्राफ जो सीम्पल प्रेजेंट टेन्स है सीम्पल पास टेन्स ए भूतकाल फेरवान तो मोहन प्लेड अगेम तम रह हम एवरी डे ए दर रोज पास्ट में शू ये अथवा लास्ट डे तो पेलू वक्य थोहन प्लेड अगेम ये के मोहन गई काले रमत रमी तो तमने ख्याल आई जाए पेरेग्राफ आखो भूतकाल फेरवा जो आग ई डज नोट प्ले इंडोर गेम्स घर ने अंदर रमती रमत रमत नहीं तो अब लख डज नोट जगह शू आड नोट तो वक्य बनु डीड नोट प्ले इंडोर गेम्स अः कोई पाचड़े समय सूचक शब्द नहीं आप तो वक्य ई डीड नोट प्ले इंडोर गेम्स डू यू नो धीस शु ते आ जा सीम्पल प्रेजेंट टेन्स में जो आपने पास्ट में फेर हो तो डू जगह शू डीड तो डीड यू नो शू आ बाबत ते जाता टूक में जी सको वर्ब जो त्या फेरफार डू के डज हो पीछे तो मूल रूप है अँ पाचड़ रूप में कोई फेरफार राइट्स एन एस ए डेली तो हु चलो अः राइट्स तो आप शू कर रोट हु रोट एन एस ए डेली ने बदले अपने एक्स्ट्रा डे लखी सकिए लखी लास्ट डे तो वक्य बनु रोट एन एस ए लास्ट डे के दिवसे को निबंध लख सीम्पल प्रेजेंट टेन्स सादा वर्तमान काल में आप मित्रों रूपांतर कर सीम्पल पास टेन्स म तो खास काल में चेन्जिस तरह बे जगह चेन्जिस एक तो वर्ग एट के क्रियापद बीजा जो समय सूचक शब्दों बाकी सर्वनाम से कर्म है एम क्य कोई फेरफार नही तो आखो पेरेग्राफ मोहन प्लेड अ गेम यस्टरडे प्लेड यस्टरडे आ बने जगह चेन्जिस बीजा वक्य में ई डीड नोट प्ले इंडोर गेम्स तो डीड प्ले तो रहे तीजा वक्य में डू यू नो धीस तो डीड यू नो धीस चौथा वक्य में हु राइट्स एन एस ए डेली है तो हु रोट एन एस ए डेली जगह लास्ट डे आज चौथो पेरेग्राफ अपने सीम्पल पास्ट में फेरव हम एम नीचे पेरेग्राफ में कीधु कि बिगेन लाइक धीस आ रीते पेरेग्राफ शुरू करो तो मोहन वील प्ले चलो तो तरह मैं मोटा भाग ने ख्याल आ गए हे मित्रों के प्लेस है यू आप रूपांतर करील प्ले तो 
सिंपल फ्यूचर टेन्स एट भविष्य काल में तो व्हील चोल प्लस मूड रूप एवरी डे हो तो नेक्स्ट डे अथवा टू मोरो तो मोहन विल प्ले अ गेम नेक्स्ट डे के मोहन जय आती का रमत रम से ही डज नोट प्ले इंडोर गेम्स तो वाक्य अपने शू लख विल नोट प्ले इंडोर गेम्स तो बीज वक्य बनु विल नोट प्ले इंडोर गेम्स तीज डू यू नो धीस तो डू जगह शू लाय कर क्रियापद विल विल यू नो धीस नेक्स्ट हू राइट एन एसे डेली के दरज को निबंध लखे छे? तो एन जगह अपने एम लख विल राइट जगह विल राइट विल राइट एन एसे टूमोरो अथवा तो नेक्स्ट डे तो वाक्य बनु विल राइट एन एसे टूमोरो फरी सीम्पल प्रेजेंट टेन्स मू तो पेरेग्राफ ने अपने रूपांतर कर सीम्पल फ्यूचर टेन्स तो पेलु वक्य मोहन विल प्ले अ गेम द नेक्स्ट डे ही विल नोट प्ले इंडोर गेम्स विल यू डू यू नो तू तो विल यू नो धीस आग हु विल राइट एन एसे टूमोरो वक्य हाल आ रीते अपने पेरेग्राफ जो पांच पांच एक वचन न बहुवचन मेन द जेन्डर त्यार बहुवचन न एक वचन अन्स हम अपने मित्रों एक पेरेग्राफ एवं जो चेन द वोइस एट के एक्टिव वोइस न पेसिव वोइस मैं ख्याल अपने आगे एक्टिव पेसिव भाई गया पेरेग्राफ अपने लखी लीय सी टेक्स अ बुक डेली सी राइट्स हर होमवर्क एवरी डे डू यू नो इट पेरेग्राफ आपेलो आपने आ रीते मित्रों आपेलू के स्टार्ट लाइक दीस अ बुक इज आ रीते अपन पेरेग्राफ आपेलो तो तक खबर पड़ी जाए जो सी टेक्स अ बुक डेली मान लो कि अः टेक्स एम कीधु के सी टू क बुक तो तक आईडिया आ जाए कि पेरेग्राफ है टेन्स चेन्ज करने सीधे सीधे कर मग ली जाए तक ख्याल आ जाए कि वक्य एक्टिव वोइस मैं आखा पेरेग्राफ ने अपने पेशीव फेरवान फरी पेशीव पेरेग्राफ फेरवान केम खबर पड़े तो आ करता क्रियापद कर्म बराबर अदर वर्ष जय अपने आपेलू कर्म पे आपेलू तो बुक इज सीम्पल प्रेजेंट डेन्स तो तक ख्याल आज गये एस छे तो बुक इज टेक न विथ्री थे टेकन त्यार बाय सी छे तो हर अदर वर्ड्स डेली तो वाक्य बनु बुक इज टेकन बाय हर डेली तेनी दरोज पुस्तक ले छे जैसे तेनी ना द्वारा दरोज पुस्तक लेवाय सी राइट सर होमवर्क एवरी डे तो अँ तब जो कर्म शू हर होमवर्क तो सौ प्रथम अपने लखसु हर होमवर्क तीजो पुरुष एक वचन एट राइट है तो यू अपने शू लख रिटर्न हर होमवर्क इज रिटर्न बाय सी से तो हर एवरी डे आगे वाक्य हर होमवर्क इज रिटर्न बाय हर एवरी डे डू यू नो इट प्रश्न वाक्य है तो कर्म को इट इट साथ शू आज तो इज इट नॉन बाय यू शू ते जा शू तरा द्वारा जनाय तो वाक्य इज इट नॉन बाय यू आ रीते वाक्य पेरेग्राफ जो एक्टिव होती अपने से फेरव्यू पेशीव एक्टिव पेशीव मैं तरत ज ख्याल आ जाए कि सी टेक्स अ बुक डेली तो जगह बुक आग आपेलू है कर्म आग हो तक ख्याल आ जाए पेरेग्राफ जो एक्टिव वोइस फेरवा चलो 
आज जे आ पेरेग्राफ आप अभ्यास कर नीचे अपने एसाइनमेंट में बीजा पेरेग्राफ आप जवाब लखी और होमवर्क मोकलवा